ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு எப்படி ஃபலோடா ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஃபலோடா வந்து நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம நீட்டாகவும் சாப்பிட்லாம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடும்போது அவங்க எந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது ஸோ பெட்டர் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் பலோடா பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கலர் கலராக ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சு ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்டு ஸோ நம்ம வீட்டில் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம தாராளமாக செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மாம்பழத்தை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா பழுத்த மாம்பழங்கிறதுனால கொஞ்சம் அரைச்சி வச்ச மாதிரி தெரியுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இளநீரில் உள்ள தேங்காவும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா மாதுளம் பழம் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா பழத்தை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் நம்ம நார்மல் பேனில் வந்து லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பாதாம் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜா சீட்ஸை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுருக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம வீட்டில் உள்ள பால் தான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா கட்டியாக காய்ச்சி வச்சுருக்குறேன் ஒரு இது வந்து நார்மல் பால் இன்னொரு பாலில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் மஞ்சள் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கலர் வேணுங்கிறதுக்காக மஞ்சள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் வந்து மஞ்சள் பால் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது மஞ்சள் ஆட் பண்ணுறதுனால பாலில் வந்து எந்தவித டேஸ்ட்டும் மாறாது நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது இந்த பால் வச்சு தான் நம்ம ஃபலோடா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சுகர் அதிகமாகவே ஆட் பண்ணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபலோடா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டு பெரிய கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன கிளாஸ் எடுத்துக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா பெருசாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்டியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து பிரெட் ஆட் பண்ணலாம் பிரெட்டு வந்து நான் ஒரு நார்மல் பேஸாக இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து பிரெட் டேஸ்ட் பிடிக்காதுன்னா இதை நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லோ கலர் பாலை நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக அந்த பிரெட்டு முங்குற மாதிரி கொஞ்சமாக வெட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பழத்தை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க அப்போ தான் நம்ம ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பாதாமை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதாம் வந்து இடையில் சாப்பிடும்போது ரொம்ப கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் ஏதாவது ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாதாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து முந்திரி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மாம்பழம் வந்து சைடில் வந்து ஒரு லேயர் தெரிகிற மாதிரி சைட்லேயும் நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மாம்பழம் வந்து ரொம்ப பழுத்துருந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி அரைச்ச மாம்பழம் மாதிரி இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம உதிர்த்தி வச்சுக்கக்கூடிய மாதுளம் பழ சீட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பால் வந்து நார்மலாக நம்ம பிளைன் பால் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதான் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே திருப்பவும் வந்து பிரெட் ஸ்லைஸ் வைக்கிறேன் இது வந்து கீழே உள்ளதும் மேலே உள்ளதும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன பேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இது வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பிரெட் டேஸ்ட் பிடிக்காது அதுக்கப்புறமா இளநீரில் இருக்கக்கூடிய சாஃப்டான தேங்காய் ஒன்றில் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த தேங்காய் இருக்காது வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதனால தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ட் வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே நம்ம சப்ஜா சீட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் சப்ஜா சீட்ஸ் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது நல்ல குளிர்ச்சி கொடுக்கும் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பாக்கி இருக்கக்கூடிய பாதாம் பீஸை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மாம்பழம் ஆட் பண்ணலாம் மாம்பழம் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் டாப் லேயரில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ
லாஸ்ட்டாக ஃபலோடாக்கா மேலே கொஞ்சமாக பாதாமும் மாதுளம் பழ சீட்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணால் ஃபலோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃபலோடா வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க நார்மலாக இப்படியே சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது கூலாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் 